。王将军，不要这样走下去。我带你翻那座山，可以少走不少路，能在屠七孤独到达汉关之前就拦住他们，让他根本就看不见汉关。如果真是那样的话，倒是可以拖延几日，让汉关那边做好充足的准备。不，就此消灭他们，他们根本到不了汉关。哦，这么有把握？别担心，我的人马不够。我大单于的主力部队就在你身后，你看。好，大单于，这次多谢你了，这是应该的。祖兄，嗯，子贤兄，你速带一队人马赶往大单于亭。大单于已经把所有人马都带到这儿来了，我怕后方空虚，快去吧。是。大单于。我把所有人马交给你来指挥，你对这里地形比较熟悉，现在请你做带宗指挥。嗯，所有人马听着，全部听大单于指挥，不得有误。我王盾就在前面，给你当先锋。嗯，嗯，所有人听我指挥，改变行进方向，翻那座山。是。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！铁木车，<笑>人算不如天算呐，是吗？铁木车，你看这好的不能再好了，下面就看你的了。好吧，你们就在这儿等我吧。坐，坐。母亲，铁木车，你怎么和敌人在一起？你还是我儿子吗？哎呀，母亲，你知道什么呀？只要能交出那个宁湖烟枝，屠七孤独就不会再战了。你会相信屠七孤独这混蛋的话？打平压境，只有这样了。是你把敌人引来的，千摩车。有你这样的儿子，我真感到羞耻。你怎么不说话？我觉得千摩车说的对，母亲，舍去一个人可以避免很多人流血。天哪，我的儿子们怎么都是这样的？你们听着，你们好好想想，你们这样做，傅竹磊回来，你们怎么见他？是啊，这我没想过。没事的，由我说。哼，你以为你这样干，很勇敢是吧、哎？母亲，都不要再争了。嗯、我去，请告诉傅竹磊，就说是我自己要去的。你不要去宁湖烟枝。如果我一个人可以换来大家的安乐，那我为什么不去呢？别傻了，宁湖烟枝，屠七孤屠的话是骗人的。你就是去了，他想打还照样会打的，这样就不会再有人受骗了，也不会再有人对这个坏人抱有幻想了。母亲，巨莫车。你怎么和敌人在一起？你还是我儿子吗？哎呀，母亲，你知道什么呀？只要能交出那个宁湖烟枝，屠七孤独就不会再战了。你会相信屠七孤独这混蛋的话？打平压境，只有这样了。是你把敌人引来的巨莫车，有你这样的儿子，我真感到羞耻。你怎么不说话？我觉得巨莫车说的对，母亲，舍去一个人可以避免很多人流血。天哪！我的儿子们怎么都是这样的？你们听着，你们好好想想，你们这样做，傅竹磊回来，你们怎么见他？是啊，这我没想过。没事的，由我说。哼，你以为你这样干，很勇敢是吧、哎？母亲，都不要再争了。嗯、我去。请告诉傅竹磊，就说是我自己要去的。你不要去，宁湖烟枝。如果我一个人可以换来大家的安乐，那我为什么不去呢？别傻了，宁湖烟枝，屠七孤屠的话是骗人的。你就是去了，他想打还照样会打的，这样就不会再有人受骗了，也不会再有人对这个坏人抱有幻想了。专去烟枝。
，麻烦你帮我照顾一图之雅师。不，孩子你要是舍不得，可以带走。可谁来照顾他呢？一个没有母亲的孩子。你放心，土七姑徒是不会杀你的。一定要他来杀吗？宁胡言之，你哪儿也不要去，我要去。我本以为我到了这里，就不会再有战争了，可战争还是一个接着一个。也许我死了，就没有那么多事情了。不，你现在不能死，宁胡言之。你要是死在这儿了，那土岐孤图照样还会进宫。我知道该怎么做，举魔车，转起胭脂，大胭脂。以后要是说起来，请不要告诉伊图之雅师他的母亲是谁。你看这样行了吧，巨魔车？你不能去，宁胡胭脂、哎！你想让所有的人都死光吗？那我们速速宁胡胭脂。好吧，不过只能远远看着，别到跟前去。走。是他吗？国旗故土，昭君公主已经在那儿了。你要是个男人，就自己过来接她。不过，只许你一个人来啊！突击孤土，你不能过去，他们会放箭的。国旗故土，你胆怯了吗？难道还要我给你送过去？不，让我去。他们的箭要是射向公主的话，公主的心就不会留在他们那儿了。你不能去。放心吧，我不会让公主受伤的。你们在这儿，等着我。他已经来了，让弓箭手射死他！快下命令！等什么呢？弓箭手准备！不不不，你会伤了宁胡胭脂的！这是干掉突起孤独的最好机会。不许你这样！哎呀，母亲，你知道什么呀？母亲，这是男人的事。像你这样的男人，算什么男人？强儿，你不能过去！张大哥，张大哥，你放手！强儿，你放开！强儿，哎，张大哥，张大哥，张大哥，张大哥，张大哥，张大哥，蓝墨镜，你这个混蛋，快把他给我拿下！张大哥，抱紧我，抱紧我，强儿，不要哭，不要哭。把我埋在这塞北的大草原，这样我就是闭上眼睛，也能常常看到你的音容笑貌。强儿，我此生此生足矣。放箭！快让他们放箭！不过现在不能听你的了，让他们撤回。弓箭手撤回。总算能接你回去了，美丽的强儿。你怎么知道我叫强儿？我是你的弟弟，突击孤图啊。你说什么？回去我就告诉你。咱们走吧。你收兵，我就跟你走
，我会收兵的，相信我。等我们到了安全的地方，我就收兵。我相信你。好，请到我的身后去。举步车，你那是怎么了？好像有点不高兴是吧？那我就管不着你了。你已经回家了，谢谢你，告辞。这些混蛋，走吧。强儿，听说你会骑马是吧？我给你准备了一匹好马。你怎么知道这些的？一会儿就知道了，不过不要太吃惊了，请。快给我撤！先头部队跟我走。这这这这这！你们真的收兵了？是的，我得留着力量保护你。这到底是怎么回事？我的阿多姆哥哥一直爱着你，让他跟你说吧。啊，阿多姆。是啊，见了他就知道了。上马吧。朗之亚斯，放开你哥哥吧，还是给他留点力气，去和父猪来辩解吧。放开，信木车，你真让我感到丢脸。你快去汉地报信，就说土气库图已经把宁红颜之抢走了，还有傅竹雷也在那儿，让他回来。为什么要这样？为什么？让土气库图和汉人去抢他吧。傅竹雷应该在这儿，你不希望他知道是我吧？你不这么说，他是不好意思回来的。你胆小鬼，知道该干什么吗？你要干什么？现在给我集合人马，在突击孤图和汉军两败俱伤的时候，给我扑上去！我不，傅竹磊就要回来了，你想干什么？跟他说去。嗯。徒弟，真的要感谢你啊！如果没有你的话，现在不会是这样。说哪里话，兄弟，就应该是这样。嗯。不过我在想，祖兄，你不觉得屠其孤图的人来的太少了吗？你是说，就这么点人马，又没有援兵，敢去攻打汉关？难道，难道是调虎离山？他们的主力部队可能已经在单于亭了。有道理。这样吧，这里离我的汉关不远，我马上把大部队调过来。好，那我们在单于亭会合。好，撤。朱雷，等一下。朱雷，突击孤独，把宁红颜之抢走了。什么？什么？撤！你这个人怎么回事？你不是一直想见他吗？今天人来了，你却一直坐在这儿发愁，这不可笑吗？不起孤独，我真的不知道该怎么去面对他。他来到阵前的时候，我一下子就知道我完了。他来了也没用，我不能让他见到我。你这是什么意思，阿多姆？我们把他送回去怎么样？算了，他已经不是我的了。我不该得到他。你不是已经见到他了吗？我已经把他给你接来了。那也得不到啊！完了，真的完了！我是叛贼，谁会喜欢上一个叛贼呢？我知道你对我好，土气孤独，可是你在哭吗？就要见到你心爱的姑娘的时候，你却成了一个胆小鬼
，帮帮我，别让他看到我。为了这个姑娘，我们打了多少次仗，流了多少血，现在我们把她得到了，你却不要了。你给我好好想一想，记住，以后千万不要和叛贼交往。叛贼是天底下最可耻、最下贱的畜生，对你没有好处。见到叛贼，你就把他杀了，明白吗？土气骨头，你不要这样想，阿东木将军，我不许你死，我痛恨叛贼，可你不是，你不是个怕死鬼，你是为了那个心爱的姑娘而忍受耻辱，这一点我佩服你，你知道吗？你想想看，我们在一起的时候多愉快，可结果呢？也许有一天你能够统一大匈奴。至少你不会为了一个汉人去抢一个女人，使你自己的家底差不多耗尽了。是我害了你，可我愿意。我要那些干嘛？有一个知心朋友就足够了。阿东木将军，我让你生气了吗？叛贼没资格生气。我再说一遍，你要给我记住，你不是叛贼。你来到我这里，只不过是一个回到自己家的匈奴人。如果我答应你，我把那个姑娘送回去，你不后悔吗？不后悔，后悔也没关系，我们可以再把她夺回来，是吧？你知道吗？就因为你和傅竹磊做这么一个无聊的游戏，有多少人死了？丹之牙死王子是死在我怀中的，他在我怀中中箭的，他还不到十岁。是啊，战争确实很无聊，但总还是要有。土气孤土，你是一个聪明的人，所以请你听我说一句话：不要再打了。我带你去大单于亭，让你和傅竹磊坐下来好好聊聊。都是匈奴人，何必要自相残杀呢？你知道吗？匈奴人要是一直你杀我，我杀你的杀下去，总有一天，匈奴人会一个都不剩的。是啊，这我知道。那太好了，我敢保证，大单于一定不知道你是一个什么样的人，你也不了解大单于。大家互相了解一下，如果能做一家人的话，那有多好啊！哎。这怕是很难。哦，告诉我为什么？因为父辈们积下了很多的仇恨，这是很难消除的。这我也没有办法。我可以不再打下去，但是我绝对不能和雕桃莫高坐在一起。那我父皇的在天之灵会笑话我的，我的将士，我的胭脂，他们也同样会笑话我的。这由不得我。那。你打算怎么办？唉，我也不知道。活着，让医院带我去我愿意去的地方。强儿，你怎么知道我叫强儿？知道就是知道。可是，这太奇怪了。我问你，你知道什么是叛贼吗？当然知道，最可耻的败类。你也是这么觉得？打个比方吧，你会喜欢举摩车那样的人吗？<笑>对对，你这个比喻很有意思。你为什么会说到叛贼呢？我就是一个叛贼。什么？你原来是个汉人？你你不是智芝的儿子吗？<笑>你还是大汉皇帝的女儿呢。怎么会这样？为什么？为什么你会当了叛贼呢？为了那个心爱的姑娘。那姑娘是匈奴人吗？啊，咱先不说那个姑娘，先说我。好，你说吧。好歹咱们算是个老乡呢。为了那个姑娘，打仗的时候别人都自杀了，可我没有。你投降了？没有，我杀出去了
，可是没有成功。匈奴人和我谈判，说我可以留下来，以后随时可以走。匈奴人对我很好，我就做了匈奴人。但是，我从来不和汉军作战。你说的不对，我知道你和汉军作战。要是我从来不和汉军作战，只是在这里生活的话，还算叛贼吗？那你也是叛贼。为什么？我从来没有做对汉人不好的事情啊！可你是在战场上和敌人成为朋友的，这是投降，投降是最可耻的。难道在我没有希望打赢的时候，我不能保证自己的生命吗？我不知道，反正我知道，要是没有战争，就不会有这些事情，也就没有叛贼了。这么说，你还是认为我是个叛贼？是这样。我不管你有什么理由，反正你是在给敌人做事情，这就够了。你说说看，等有一天我要是见到那个可爱的姑娘，她会原谅我吗？那要看那个姑娘她是匈奴人还是汉人。她是个汉人，那她绝不会原谅你。如果她是匈奴人呢？我想她会。嗯，那个姑娘她到底是匈奴人还是汉人？你呢，强儿？你是汉人，还是匈奴人？我。我是匈奴人。如果你是那个姑娘，你会原谅我吗？你为什么这样问我？请你回答。天哪！我知道你说的那个人是谁了。你说的那个人不是你自己，而是怀哥，对不对？你能原谅他吗，强儿？我一定要带你去见他，就在前面。出奇孤独，我还是不能去见他。怎么了？这太可怕了，我不能去见他。去见见他吧，他会死的。走吧。本来已经死了，从他跟着李大将军踏上战场那一刻起，他就已经死了。可是他还活着，战争没有要了他的命，可能你会要了他的命。突奇孤独，我知道你一切出于好意，可是因为他救过我的命，他是我的阿多姆哥哥。可你知道，我，他是为了你才做出的这一切。你难道忍心眼看着他在已经要见到你的时候，却让他悲惨的死去？怎么做呢？哎，去见见他吧，强儿。看着你们这个样子，我很难受。我的心已经碎了。好，我去见他。我随你去。好，走吧。阿多木，阿多木，他一定不想见到我，我太了解他了。啊，这个，请你帮我交给他吧，这样他就会明白我为什么来这里了。我真想不通，这打来打去的，落到了这个地步。你看这剑，其实一支剑易断，两支剑不易断，三支剑难断，一捆剑不能断，这样的道理，你应该懂吧？嗯。就像匈奴人本是北方最强的民族，现在却由强变弱，其中最重要的原因，就像这剑一样，经常被人个个击破。倘若把他们都捆在一起，便无懈可击了，对吗？嗯。你很了不起啊！其实这个道理看似浅显，却用之不易。它并非强儿所说，而是都隆齐大将军的教诲。都隆齐，嗯，真齐了，他是我表叔啊。哦，表弟一向可好啊？哦。<笑>
。行吧，今天晚上就委屈强儿在这歇息一下，明天我一定把你送回去。多谢土气姑土表弟，不用客气，请吧。你这个胆小鬼，你刚才跑哪儿去了？我没有说错，他是最好的。他以为我英勇的战死了，所以才来看我。可是，我对不起他。他确实很了不起，他不光是美丽，而且那么纯真和善良。你不是一直都说汉人很小气吗？我看见他，就改变了。土鸡孤独，讲和吧，不要再打了。汉人和匈奴人都能像亲兄弟一样，何况你们是同族呢？我听你的，阿东木将军。我答应你，明天我就把他送回去。谢谢，土鸡骨头。我们是兄弟。今天才有时间好好看一看强儿的美貌了。我非常感谢你，除了战争以外，为我们所做的一切。嗨，朋友之间用不着客气，来上马吧。单于，单于，傅竹磊和汉军一起来了。我知道了，去接个队伍吧。是。强儿，你在这儿等着，我一会儿就把你交给他们。我过去告诉他们，让他们了解你。我怎么能让一个女人去替我说话呢？这样会丢我的脸的啊！傅竹雷，总请别人帮忙，算什么英雄？把宁火烟之交出来，<笑>我会把他交给你的。他很好，一会儿你就能见到他了。我要你现在，<笑>你不要那么急嘛，我有话对你说。有话快说。我想放弃战争，你相信吗？怎么？如果你真要放弃战争，我可以与你和好。<笑>我不用你可以，我只是想告诉你，我不打是因为我不想打，我并不是败给你。我请你的胭脂来我这里做客，就是让你记住，我并没有败给你。可你知道吗？就为你这可悲的念头，多少人在流血。<笑>所以，我要结束这一切。我说结束，就能结束。你相信吗？好，土鸡国土，你想结束这一切没有错，可你应该把公主殿下放出来。等等，还有一件事情要说。
见过这个吗，王将军？谁告发的？只要是错事，谁告发都是对的。可是爹娘死了，爹娘都死了，你知道吗？他们是被耻辱杀死的，可你想过没有？是谁？是谁给他们带来的耻辱？他们是怎么知道的？朝廷是怎么知道的？除了我这么个叛贼。你这个王将军没有被革职，还是王将军？怎么你一到这儿，所有事情全都出来了？哼！你的意思是，好像这些都是我的错，我王顿倒成了罪人？你是，你没有把爹娘当成亲爹娘，你也没把我当成亲兄弟。够了，王怀，不管怎么说，辩解是可耻的，可耻。照你这么说，我应该去自杀吗？告诉我为什么啊？我为什么要死？为什么？我今天不想跟你说这些。你们先把强儿放出来。不，我们先来个了结。强儿很好，你放心。你想怎么了结？拿起你的剑，和那天晚上一样。只有你和我两个人，我是不会再让你了。不，今天我是不会跟你动手的。来吧，为我爹娘报仇！兄弟之间为什么要自相残杀呢？兄弟，兄弟，我不认识你。你不上，我可要上了！这妈，都别动！啊，东木将军，停下！不是你哥哥告发你的，你怎么知道？那是我干的。你说什么？那是因为我想让你留在我这儿，就让蓝墨吉到汉关，到处说你在我这里的事情。我想汉军要是知道的话，你就真的回不去了。我真的没有想到，你的父母会你，这怎么可能？啊！我该为你和你的家人偿命，要杀，就杀我吧！来，我为你的家人偿命。等等，听我说。易随人让我去做这件事，可是我没有做。真的，说实话，我就是不想让阿多木将军留在这里。怀帝，如果你真想知道，那我告诉你，是张子仙，他在我的军中把你认出来了。可是我觉得，他这么做没有错。谢谢你告诉我真情，顿哥。不，你应该谢的人是张子仙，可他为了强儿死了。我看见了，可是那时候我并不知道他。怀帝，跟我回去吧。不，他不能跟你走。别说了，我自己知道我自己该去哪。阿多木将军，这，怀哥，怀哥，强儿，强儿。我宣布，因为您无胭脂的勇敢、真诚、忠告征服了我，所以，我宣布，战争结束啦。
高兴才对啊！战争结束了，是因为有你才结束的大陈鱼，晴儿，婶婶你看，土气孤土，这样我已经好久没有听见你这样叫我了。土气孤土啊，你现在可是匈奴的大英雄吗？太高兴了，婶婶，我真高兴，你能这样夸我。明湖言之，有你才有匈奴今天的和平啊！哪里？我有一件要紧事。哦，那就赶快说出来，让大家一起听听吧。昨天晚上，我梦见了呼韩邪大单于。呼韩邪知道了这一切，他很高兴。可是，可是什么？可是他很担心大匈奴的前途。为什么？他对我说，如果以后再起战事的话，那大匈奴就不存在了。有那么糟糕吗？那我们怎么办？呼韩邪说：“你应该去寻找匈奴人的归宿。”匈奴人的归宿在哪儿呢？呼韩邪说：“在西边。”那我就听呼韩邪叔叔的。向西走，一直到我走不动为止。你放心吧，牛胡胭脂，我将一直向西。嗯。
此后，王顿一直镇守边关，直至终老。不久，图齐孤图率部离开漠北，一直向西拓张。公元四世纪，西征的匈奴人攻至欧洲多瑙河畔，大漠的匈奴人与周围的汉、东胡及西域各族不断融合。三世纪。匈奴政权消亡，昭君与傅朱磊单于、雕陶莫高生了两个女儿。至于王昭君卒于何年何地，史书上没有明确记载。但在漠南和漠北地区，匈奴人和汉人共同为王昭君修建的十几座昭君墓，早已佐证了王昭君所兑现的诺言。他把自己的根的确留在了塞北草原。昭君出塞，和亲，带来了北方汉匈两族边境长达百年的和平，人民的安居乐业。那高高的墓冢上，芳草茂盛，牛羊不食，霜寒不枯，终年常绿，被后人称为“青冢”。诸多文人墨客、志士仁人赋诗美言，百姓称颂。古代诗人杜甫诗曰：“一去自台连粟末，独留青冢向黄昏。”当代诗人董必武诗曰：“昭君自有千秋在，胡汉和亲，时见高。”